ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን ይህ ጤናችን የተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ቆይት የምናደርገው በአንድ ወቅት አይርሰ ጉዳይ ላይ ይሆናል ሁላችሁም እንደምታውቁት ኮሮና በሽታ ለዓለምም ለሀገራችንም ወቅት አይስጋት የሆነ ነው በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ በተመለከተ ከሁለት ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን ባለሙያዎቻችን ዶክተር አስቻለ ወርቁ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የህክምና ባለሙያ ናቸው እንዲሁም አቶ መስፍን ወሰን በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ በሽታ ቅንጅት አስተባባሪ ናቸው አብራችሁ ቆዩ ቀዳሚው ጥያቄያችን የሚሆነው ለዶክተር አስቻለ ይሆናል ኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ እንግዲህ ዶክተር በርካታ አስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል ነገር ግን በማብረሰው ዘንዳ በአንድ አንድ በብረትሶቦች ዘንዳ ማለት ነው የተሳሳተ ግንዛቤዎችና ሳቢዎች ደግሞ እየተንጸባረቁ ነውና እንዶ ማብረሰቡ ስለበሽታው ትክለኛ ግንዛቤ እንዲኖረው ማስተካከል ያለበትም ነገር ካለ የምትሉትም ካለ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ምን ምን ስራዎች እየተከናወኑ እንደውና እንደው ያሉት ክፍተቶችና የህዝቡን ምላሽ በተመለከተ ምን የሚሉ ነገር ይኖራል በብረትሶቡ ራሱን ከዚ የቫይረስ ኢንፌክሽን እንዴት እንደሚጠብቅ ከተገኘም እንዴት እንደሚያደርክ እና በመተላለፉ ላይ አስፈልግና አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ትምርቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። በእነዚሁ ላይ ግን እንደተባለው ደግሞ አዲስ እንደመሆኑ በቂ ዕውቀት ባለመኖሩ ምክንያት እና በቂ መረጃ ባለመተላለፉ ምክንያት አንዳንድ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችም አሉ። ለምሳሌ የሚጀምረው ከመጀመሪያው ለምሳሌ የበሽታው አምጪ ቫይረስ በላብራቶሪ ውስጥ ለመጥፋ ለማ ወይንም ሆን ተብሎ ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ ኢንጂነር ዲሆነ ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ነገር በቀላል ጥፋት የተዘጋጀ ነው ነው የሚለው ግን አሁን በቅርብ ከአንድ ከሁለት ከም በፊት በወጣ የሳይንሳዊ ስኩፕ ላይ እንደታየው ጄኔቲክ ምንነቱ ተጠርቶ ምንም አይነት ሰው ሰራሽ ሆነ የማፈብረክ ወይም ኢንጂነር ያተደረገ ፕሮ ቫይረስ አለመሆኑን ማረጋገጫ ተገኝቷል ስለዚ ቫይረሱ በተፈጥሮ ሂደት በሚኖር ሚቹዌሽን ራሱን በመቀያየር የመጣ ተፈጥሮአዊ ሂደቱን አልፎ የመጣ ተዋሲያን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ህመሙ መከላከል ባህላዊ ሆኖ መንገዶች ይቻላል የሚለው አስተሳሰብ ነው ሌላው ለምሳሌ ግዲያውን ተመኑን ምንድነው ነጭ ሽንኩርት ፌጡ የመሳሰሉ ነገሮች እና ሌሎች ባለይ ነገሮችን በመከላከል ወነ ሰዓት ላይ በመውሰድ መከላከልና አለመያዝ እንደሚቻል አልኮል መጠጣት የመሳሰሉ ነገሮችን በማድረግ ይላል ይሄውን እንደውም በእነዚህ ምንነታቸው ያልታወቁ ነገሮችን በመጠቀም ሌላ የሌሌ ጤና ችግር ይፈጥራል እንጂ ይሄን ነገር እንደመከላከል ምንም ማረጋጋጫ የለም ይሄም አንዱ ተሳሳተ ነገር ነው ሌላኛው ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ደግሞ ለምሳሌ የአልኮል እና ይሄ እጅ መታጠቢያ በኋላ በሳሙና መታጠብ አንድ መከላከያ መንገድ እንደሆነ ይታወቃል በኋላ እናወራበት ይሆናል እነዚህ ደግሞ አልኮል ቤዝድ ይሆኑ የጅ ምንት ማለቶችም አሉ ስለዚህ አሁን ህብረተሰብ ግን ዘብያ እንደምታዩ አልኮልን ሳኒታይዘሩንም ውሃውን መታጠቡንም በአንድ ጊዜ ማድረግ ያው ምንም ጥቅም የለውም ማበከን ነው ነው ወስቴጅ ነው እንደው ቆሻሻ ኖሮ ሳኒታይዘሩ ካለ በዛ ላይ ካቆየ ነው ተጨማሪ ጉዳ ስለማይመጣ ሁለቱን አንድ ላይ መጣቀም ብዙይ መከረም ቆሻሻ ባለ እጅ ላይ በአግባቡ መታጠብ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ አንዱ ችግር ነው ሌላኛው የህብረተሰብ የተሳሳት ድንግል ዘቤ ከመደንገጥ ለምሳሌ የዚህ ሳኒታይዘር የከተማ መስተዳደር አዲስ አበባ ላይ ለሽያጭ በተለይ ቦታዎች አቅርባል ከነማ ፋርማሲ አንዱ መከለከያ መንገድ እስከ 2 ሜትር 2 ሜትር መራረቅ ነው እነዚህ ነገሮች ግን በሽም ያለ መግዛት ሰው ያን መከለከያ ያገኛሉ ይላል ግን ያለው ግፍያና ደብደብ ያለው ችግር አሁን የተሰጠ ግን ዛሬ ይሄ ምልክ ያለው ነገር ነው ምክንያቱም ርቀትን ተብቆ ተራን ተብቆ መውሰድ ሲገባ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያመጡት ችግሮች አሉ። ሌላው የተሳሳተ ግን ዛሬ ነጭ ሆኖ ሊወጭ ዘጋ ነው የመጣብን በሚል ኢትዮጵያ ውስጥ በእንግዳ ተቀባይነት የምንታወቅ ቱሪስቶች አግራችን የመጡ በኢንቨስትመንት ብዙ ያሉ ሰዎች ይያሉ አሁን ግን ተናንተና አሁን ዛሬ ያለው የተሳሳተ ግን ዛሬ ነጭ ሆነ ሰው ላለበት በሚል አስተሳሰብ አሁን ከህዝብ አገልግሎት የጋራ መግለጥ መጠቀሚያ ላይ የማግለልና አንዳን አፈው የመተናከል ሁኔታዎች አሉ ይሄ የተሳሳተ ግን ዛሬ በቀይም ባንኛውንም ሰው ሊይዝ በማንነም ሰው ውስጥ ያለና በማንኛውም መንገድ ያመተላል መንገዱን ካልተከላከለ የሚተላለፍ ስለሆነ የተሳሳተ ግን ዛሬ ነውና ሰዎችን በማግለል ወይም ነጮች እንዲ በማለት ምንድን ነው ወሰና በጅተንለት ለነከላከለው የምንችለው ነገር ስለ አይደለ እንደዚህ አይነት 
ነገሮች የመሳሰሉት ናቸው እንግዲህ ተሳሳ ተግንዘቢያችንና መሻሻል ያለባቸው ነገሮች ከማንነቱ ከመተላለፊያ መንገዱ ከመጡ ሰዎች ከሚባለው ባህላዊ ቆም ከመናች ሙሉ ይጨምራል ማለት ዶክተር አሁን ያሏቸውን የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን እንደው ለመቅረፍና ለማረብ በቀጣይነት ተሳውንስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እስኪ ተሳሰቡ ነገሮች አሉ? አሁን እንግዲህ እዚህ በተለያየ መንገድ የተዋቀረ የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ጥበብ ኢንስቲትዩት አለ እኛም የጤና ሚኒስቴር ስር የኬዝ ማኔጅመንት ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ ማለ ሌሎች ባለሙያዎች ማለ የተረጋው ኢንተራይት ነበር አሁን ያለው ምንድነው መረጃዎች ክለኛ የሆኑ መረጃዎች ወክቱን ተጠብቀው በተከታታይ ለህብረተሰቡ በሚደርሱባቸው አማራጭ መንገዶች ሁሉ እንዲደርሱ ማድረግ ነው ምክንያቱም አንዱ መረጃ ካለማውቀ የሚመጣ ነው እንጂ ሆን ተብሎ ስለአልሆነ ይሄ ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አሁን በተለያዩ ሚዲያዎች በተከታታይ ስለአመሙ ምንነት መተላለፊያ መንገዱ መከላከያ መንገዱ ስለ ይሄ መለየት ስራው ከዛም ስለ ማስክ ነግላብ አጠቃቀም አሁን የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ ምትምርት እየተሰጠ ነው በቀጣይነትም ግን በጣም ሜዳ ላይ ወጥተና ይሄን ለማድረግ አሁን እጅ መታጠብ ባህላችን አነስተኛ ስለሆነ በአግባቡ ተጋለጥ መተላለፍና ተጋለጥ ለመቀነስ ቶሎ ቶሎ እጅ መታጠብ በደረጃው ላይ ተጠቀ ሳኒታይዘር መጠቀም በሚያስፈልግ ግዜ ሳኒታይዘሮችን መጠቀም እንዳለብን ትምርት እየተሰጠ ነው ሌላው በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልገው ነገር ካልቶ አስፈልጊ ካልሆኑ ነገሮች አንዱ ወረሰው ያረጋ ያለው ግላቭ ይሄ ጓንት ለክምና አገልግሎት የሚል ጓንት ነው ሰዎች አድርገው ምግብ ቤት ቀኑ ሙሉ ሲያገለግሉ ይላሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ላይ ሲሰጥ ይታያል ግን ያ ነሱን የተከለከለ ይመስላቸዋል ላው ላይ ተጠራቀሙ ግን አካላቸውን ሲነቁ ይዛሉ አንዳንድ ሰው በሱ መኪና እየነዳ ይዳል ስለዚህ ያጠራቀሙ ጎሻሻ ይዘው ወደ ቤቱ ይሄዳል ካንዱ ሰው አገልግሎት ወደ አንዱ ሰው ሲሄድ አይታጠቡም ስለዚህ አስተላልፋል ስለዚህ ግላቦቹ የተዘጋጁት ለአንድ ጊዜ አገልግሎት ለሚሰጥ የጤና ባለሙያ ወይንም እንክብካቤ ለሚያደርግ ሰው አንድ አገልግሎት ከሰጠ በኋላ አውልቆ እንዲጥለውና ከፈለገ እንደገና እንዲያርግ ነው እንጂ ዝም ብሎ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ አገልግሎቶች ወጋራ ምን ተጠይበ ቦታ ላይ ርቀትን መጠበቅ አላስፈለገን ክኪን ማራቅ ሁኔታዎች የማይመቹ ደሞ መታጠብ ይሄ በቂ ነው በየጊዜው መታጠብ ነው እንጂ በዚህ መልካም ይሄድ አንደኛ ለክምና ማለያ በሚፈለግ ቦታ ጓንቱ ጥረት ይኖራል በዛ በኩል ደግሞ መከላከልቱቶ ማስተላለፊያ መንገድም ሊሆን ይችላልና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ተከታታይነት ያለው ትምርታው ማስክ የፊት መሸፈኛ የክምና ባለሙያ ያልሆነ ሰው ወይም ቀጥታ በልየት አስራ ላይ አልተሰማራ ሰው ግን ኒውነት የለው ሰው የሚጠቀመው መቼ ነው ምን አይነት ነው የሚለው ሳይንሳዊ መንገዱ በተጠበቀ መንገድ መረጃ እየተሰጠ የሚሰራ ስራ መሆን አለበትና ይሄ እየተሰራ ነው ግን በተጠናከረ መልኩ ለሁሉም ያገሪቱ ክፍል ተደራሽ እንዲሆን ተደርጎ መሰራት አለበት በመግቢያና በመውጫዎች ከሌሎች ላይ የሚደረገው ቁጥጥር ምን ያህልስ እየተጠናከረ ነው የሚል እንደው ጠንከር ያለ ጥያቄ አነሳሉ አይደለምም የሚሉም አሉና እንደው ምን ምን ስራዎች እየተሰሩ ነው እንግዲህ አንዱ መግቢያው ዋናው በተለይ የየብሱ ነውና እንደው በዛ ስለላይ ባየሩ ላይ ብዙ እየተሰሩ እንደሆነ የታወቀ ነው በየብስ አካባቢ እየተሰራ ያለው ሲሆን ቁጥር ስራው ምን ይመስላል አ እንግዲህ ሪስኩ ከውጭ ሀገር ወይም ከሌሎች ሀገሮች የመጣ ነው ይሄ ወረርሺ ስለዚህ ያንን ወረርሺ ለመክታት በመግቢያ በሮች በአየርም በየብስም ያሉ መግቢያ በሮች ቁጥጥር ዋነኛውና ትልቁ ስራ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ከ26 በላይ ዲዚግኔትድ የሆኑ ፖይንት ኦፍ ኢንትሪዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ ግማሾቹ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናቸው። በመቀሌ በባህር ዳር በድሬዶዋና አዲስ አበባ ላይ ስክሪኒንግ ወይ መለየት አስራዎችን እንሰራለን። የለየት አስራዎችን ስንሰራ ደግሞ የተርማል ስክሪኒንግ ምንሰራው ወይ የሚሙቀት ለየታ ነው። በዚህ መሰረት ማንኛውም ከውጭ የሚመጡ ተጓዮች ዲክላሬሽን ፎርም የሚባል አለ የነሱ ዲቴል ሂስትሪ የምንወስድበት በዛ ፎርም መሰረት ይሞላሉ በዛ ማካኝነት ደግሞ ተርማል ስክሪኑንም ያልፉ ከሆነ ፎሎው እናረጋቸዋለን በተለይ ከሃይ ሪስክ የሆኑ ካንትሪዎች ወይም ከፍተኛ ስጋት በወረርሽኝ የተጠቁ አገራቶች የሚመጡ ከሆነ የልየታው ስራ ለሚቀጥሉት 14 ቀን በ ስልክ እና በአክቲቭሊ ፎሎ እየተደረጉ በየጊዜው የሙቀት ሁኔታቸውና ምልክት ማሳየታቸውና ለማሳየታቸውን ክትትል ይደረግላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በተለይ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይ እነዚህ ለየታዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል የሙቀት ለየታውን ማድረግ ማለት 100% ሙሉ ማሙሉ በሽታውን መገደ ወይም መከላከል እንቻላለን ማለት አይደለም የውስጥም ስራ ያስፈልገናል ማለት ነው በየብስም እንደዚሁ የህብረሰብ ጤና ደጋ ከ 
ኤፍዲኤ ጋር በመተባበር ዲዚግኔትድ የሆኑ ፖይንት ኦፍ ኢንትሪዎች አሉ ከ23 በላይ ይሆኑ እነዛ ቦታዎች ላይ ፖይንት ኦፍ ኢንትሪ ስክሪኒንግ ኢስታብሊሽ በማድረግ ከዚህ በፊትም የነበሩ አሉ እነዛም እየተመዘገቡ የስክሪኒንግ የተርማ ለየታ እናደርጋለን በዛውም ልክ የሚገቡ ተጓዦችንም ሬጂስተር ያደረገን በየክልሎቹ ፎሎ እየተደረጉ ሙቀት ማሳየታቸውና ወይም መኖርና አለመኖሩን በመለየት ፎሎ እየተደረጉ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ በተለይ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይና እነዚህ ዲዚግኔት ፖይንት ኦፍ ኢንትሪ ምልክት የሚያሳዩ ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ያን እንደሞ ማኔጅ ለማድረግ ቴምፖራሊ አይሶሌሽን ሴንተር ኢስታብሊሽ ተደርጓል ማለት ነው ሚኒመም ፋሲሊቲዎች ኢኩፕ ተደርገው በተለይ ቦሌ አየር መንገድ ሌሎችም ኢንተርናሽናል ኤርፖርቶችንም ላንድ ፖይንት ኦፍ ኢንትሪ ማረፊያ የቴምፖራሪ ጊዜያዊ ማቆያ ኢስታብሊሽ አድርገን እዛ ላይ ፊቨር ያላቸው ለይተን አስቀምጠን ፎሎ እናደርጋለን ወደ ፐርማነንት አይሶሌሽን ሴንተር እስከሚሄዱ ድረስ ፎሎ ይደረጋሉ ማለት ነው ኢሚዲየትሊ ሂስትሪ ከተወሰደ በኋላ ወደ ፐርማነንት አይሶሌሽን ሴንተር በአምቡላንስ ሪፈር ይደረጋሉ በዛውም አማካኝነት ለ14 ቀን ከተትል ተደርጎላቸው ምልክቱን የሚያሳዩ ከሆነ ደግሞ ሳምፕል ተወስዶላቸው የማረጋጋት ስራ እናሰራለን ማለት ነው አቶ መስፈን እንግዲህ በርካት የብረተሰብ ክፍሎች ስለ ኮሮና ቫይረስ በሽታ ሲነሳ በሽታ የታየባቸውን የማበረሰብ ክፍሎች ማለትም የኳራንታይ ማቆያ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ምን አይነት እንክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሆነ ለማወቅ ይፈልጋሉና እንደ ኳራንታይ ያሉ ሰዎች ምን አይነት እንክብካቤ እየተደረገላቸው ነው ከዚህ ጋራ ደግሞ በተያያዘ ማለት ነው እንግዲህ ኳራንታይ ማለትም የማቆያ ቦታ ውስጥ ተያይዞ ተዘርታሪዎች በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት እንዴት ነው ውስጥ ወደ ኳራንታይ የሚገቡት በህክምና ላይ የነበሩን ሰዎች ሻላቸው ነው የሚባል ወሬ ያለና ከሱም ጋራ በተያዘ ያለው ነገር አጥቅለል አርጎ ቢገልጹልን እንደምታቁት ይሄ በሽታ ከሌሎች ወረርሽኞች ከዚህ በፊት ካየናቸው ወረርሽኞች ገዳይ የሆነ ወረርሽኝ አይደለም ነገር ግን በአለም አቀፍ በተሰጠው ሚዲያ ከቨሬጅና የብዙ ሀገሮችን ከበራ በማረጉና ወረርሽኝ አቅሙ በጣም ከፍተኛ መሆኑ ትልቅ የሚዲያ ከቨሬጅና ትልቅ ፍራቻን ፈጥሯል ለምሳሌ ዲአርሲ ወይም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኤቦላ ወረርሽም ብናይ ፋታሊቲ ሪቶ ወይ ገዳይነት መጥቶን በጣም ከፍተኛ ነው ያን ያህል ከፍተኛም ቢሆን ነገር ግን ከበረጁ ስለ ኢቦላ ብንሰማ በዛች ሀገር በኩፍኝ የሞቱ ሰዎች ከኢቦላ በላይ ነው ያ ማለት ሚዝልስ ገዳይ አይደለም ለማለት ኢቦላ ገዳይ አይደለም ለማለት ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ከበረጅ ስንሰጠው እና አንድ ሰው ተያዘ ማለት ሞተ ማለት አይደለም እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ መሰረት ፋታሊቲ ሬት ወይም የገዳይ መጠኑ ከ3% አይበልጽም 3.5 ወይም 3.6 ቢሆን ነው እስካሁን ድረስ ያለው ያ ማለት አሁን ወረርሽኙ በተለይ ኮሞርቢዲቲ ሌሎች ህመሞች ያለባቸው ሰዎች እና በእድሜ ጋፋ ያሉትም በተለይ እንት ሊል ይችላል እንጂ ኢፌክቲቭ የሆነ ህክምና አገልግሎት ሰው ከተሰጠው በቀላሉ ሊድንና እንደማንኛው በሽታ ሊድን የሚችል በሽታ ወረርሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ እሱን ነው ማያዝ ያለብን ሁለተኛው ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን ፎሎ ስናደርግ ሃይ ሪስክ የሆኑ እንትኖች አሉ ሃይ ሪስክ የሆኑ አገሮች አሉ ከነዛ የሚመጡትን ለ14 ቀን ፎሎ እናደርጋለን ለ14 ቀን ክትትል ስናደርግ ምልክት ካሳዩ ኢሚዲየትሊ ወደ ትሪትመንት ሴንተር ወይም አይሶሌሽን ሴንተር ነው ሶስት ነገሮችን እዚ ማያዝ አለብን ኳራንቲን ሴንተር ማለት ከኮንፈርምድ ኬዝ ወይም ከተረጋገጠ ሰው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ወይም ክሎዝ ኮንታክት ያላቸውን ሰዎች ኳራንቲን እናረጋቸዋለን ኳራንቲ ማለት ከሰዎች ጋር እንዳይገናኙ ምልክቱን ላይያሳዩ ይችላሉ ኳራንቲን አንድ ሰው ሆነ ማለት በሽታውን ወይም ወረሽ የወረሽ ምልክት ወይም በሽታው ምልክት ያሳየ ሰው ማለት አይደለም ግን ምልክቱ ወደፊት ላይያሳይ ይችላል ሲያሳይ ግን ብዙ ሰዎችን ትራንስሚት ሊያደርግ ስለሚችል ሊያስተላልፍ ስለሚችል ኳራንቲን እናረጋለን ማለት ነው ኳራንቲን ሴንተር እንደማንኛውም ሰው የሚኖርበት ነገር ግን ሙቭመንታቸው restrict ሆኖ ወይም ታቀቦ ለተወሰነ ለ14 ቀን የሚቆዩበት ነው በ14 ቀን ውስጥ ምልክት የሚያሳዩ ከሆነ ደግሞ ወደ ህክምና ቦታ ወይም ወደ አይሶሌሽን ሴንተር ሄዶ ህክምና የሚያገኙበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኮንፈርምድ ኬዝ ወይም ከተረጋገጠ የኮሮና ቫይረስ ታማሚ 
ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ሰው እና በ14 ቀን ውስጥ ምልክት ባያሳይ ኳራንቲን ልናረጋው እንችላለን እዛ ላይ ቤዚክ የሆኑ መስረታዊ ፍላጎቶችን አቬል ያደረግን ፎሎ እናደርጋለን ሳምፕልም እናወስድና ቀድመን የምናገኝበት ወይም የምን የምናውቀበት ሁኔታ ማመሻሽተናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ኳራንቲን ሰንተራችን ምልክቱን የሚያሳዩ አይደሉም ነገር ግን ዳይሬክት ወይም ክሎዝ ኮንታክት ከኮንፈርመል ኬዝ ያላቸውን ሰዎች የምንከታተልበት ነው ሌላው ትሪትመንት ሴንተር ነው ትሪትመንት ሴንተር ሰስፔክትድ ኬዝ ወይም የተጠረጠሩ ሰዎች ሊሆን ይችላል የተጠረጠሩ ሰዎች ማለት ምልክቱን አሳይተው የማሳል ከፍተኛ ሙቀት የትንፋሽ ማጠር የጉሮ ማሳከክ እነዚህ አይነት ምልክቶች አይተው በአንድም በሌላ መንገድ ትራቭል ሂስትሪ የጉዞ ታሪክ ያላቸው ወይንም ከኮንፈርመል ኬዝ ኮንታክት ያላቸውን አይሶሌት አርገን ህክምና እንሰጣለን ማለት ነው በዛ በህክምና መሰረት ወዲያውኑ ሳምፕል ተወስዶላቸው የማረጋጋትና ለማረጋጋት ስራ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኤካ ኮተቤ አዲስ አበባ ውስጥ የትሪትመንት ሴንተር ነው ሰስፔክትድ ኬዝና ኮንፈርመል ኬዞች ሰፓሬትሊ ማኔጅ ትሪት የሚደረጉበት ወይም ህክምና አገልግሎት የሚሰጥባቸው ነው የሰስፔክትድ ኬዝ የተጠረጠሩ ሰዎች እዛ የሚቆዩበት አንቲል የህክምና የላብራቶሪ ሪዛልት እስከሚያውቁ ድረስ ነው ስለዚህ ላብራቶሪ ሪዛልቱን እስካወቁ ካወቁ በኋላ ወይ ዲስቻርጅ ይደረጋሉ ወይ ይወጣሉ ወይ ወደ ኮንፈርመድ ሴክሽን ገብተው ትሪትመንታቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ይሄድ እንገኛለን ኳራንቲንም ሴንተር ቦሌ ጨፋ አዲስ አበባ ላይ አለን ኤካ ኮተቤ ትሪትመንት ሴንተር አለ ከብዙ ታማሚዎችን ይይዝ ኳራንቲን ሴንተር ደሞ ባሻው ለችሎት 4 ኪሎ አካባቢ እዛ አለን ኳራንቲን ምናረግባቸው ከዚህም ባሻገር ደሞ በእነዚህን አስፈላጊውን የሆነ የህክምና ግብአት እና መሰረታዊ ፍላጎቶች መጸዳጃ ቤት ውሃ የኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን ማቴሪያሎችን ወይም ቁሳቁሶችን ምግቦችን አቤል እናደርጋለን ማለት ነው ለነሱ እሱንም በደንብ እየሰራንበት እንገኛለን ከዛ በተጨማሪ የ contact tracing የሚባል ስራዎች እና follow up የሚል ስራዎች አሉ። contact tracing እንግዲህ አንደኛው close contact ያለው ወይም ከተረጋጋጠ የኮሮና ታማሚ ጋር close contact ኖሮ follow ምናደርገው ነው እሱን quarantine እናደርጋለን። casual contact ወይም የcontactዎች contact አለ። ያ ማለት ከተረጋጋጠ ሰው ጋር ንክኪ ላይ ኖሮ ይችላል ከsuspected case እና ወይም ከተጠረጠረ ሰው ወይም የተረጋጋጠ ሰውን ያገኘ ኮንታክት ኦፍ ኮንታክት አለ ማለት ነው እሱንም ደግሞ ሆም አይሶሌሽን ሰጀስት እናደርጋለን ሆም ላይ ወይም ሰልፍ አይሶሌሽን እንመለው አለ ስለዚህ ሰልፍ አይሶሌሽን ማለት የቤት ውስጥ ሆኖ ሙቭመንቱን ወደ ፐብሊክ እንዳይወጣ ተደርጎ ራሱን አግለሎ ለ14 ቀን ማቆየት ማለት ነው ለ14 ቀን ሲቆይ ቤት ውስጥም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ይማረክ ማስክ ይማረክ እጃችን መታጠብ ሌሎችንም ፕሮቶኮሎች በሚያዘው መልኩ የመስራት እንዲሰራ ይደረጋል ማለት ነው እነዚህን አክቲቪቲዎችን እንሰራለን እንግዲህ ዋናው እና ትልቁ ስራ እዚ ላይ ስክሪኒንግ ስትሮንግሊ መሰራት አለበት በተጠናከረው ሁኔታ ያንን እየሰራን እንገኛለን ከዛ በተጨማሪ ውስጥ ውስጥ ያለውን የቅኝት ስራ በማጠናከር ኮንፈርመድ ኬዞች የተረጋጋጡ ሰዎች ሲኖሩ የነሱን ኮንታክቶች አይደንቲፋይ ያደረግን አክቲቭሊ ይሄድን በስልክ ሳይሆን አሁን አክቲቭ ቤታቸው ይሄድን ፎሎ ይማድረግ ቲም የኮንታክት የኮንታክት ትሬሲንግ ቲም ኢስታብሊሽ ተደርጎ በዛ ማካኝነት እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው ይሄ የኮንታክት ትሬሲንግ ስራውንም አሁን ኢፌክቲቭ ያደርገው አብዛኞቹ ባለፉት የተረጋጋጡ ኬዞችን በታዩ ከመጀመሪያው ኬዝ ጋር የተገናኙ ናቸው ስለዚህ ያ ፎሎ አፕ ኢፌክቲቭ ሆኗል ማለት ነው ወደፊትም እንደዚሁ ኮንታክት ትሬሲንግ ቲሙ አክቲቭሊ ሃውስ ቱ ሃውስ ይሄደ ኮንታክቶቹን ፎሎ ያደረገ አርሊ ዲቴክት አድርጎ ኮንቴን አድርጎ ማኔጅ ማድረግና ትራንስሚሽን ሩቱን ከት ያማረግ ወይ የመቁረጥ ስራዎች እንዲሰራ እናደርጋለን በዚህም ስራዎች ጥሩ ስራ እየተሰራ ይገኛል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጭምጭምታዎች አሉ ጭምጭምታ ማለት ማንኛውንም ጭምጭምታን አንንቅም ስለዚህ እናረጋግጣለን በበሽታው መገለጫ ማካኝነት ሪስክ ነው ወይ ሰውየው አንድ ጭምጭምታ ሲመጣለን ራፒድ ሪስፖንሲቲ ወይም ፈጣን ምላሽ ኮሚቴ አለ ይሄ የፈጣን ምላሽ ቡድን አዲስ አበባ ውስጥ 20 የፈጣን ምላሽ ቡድን አለ እሱም በቀንም በሌሊትም የሚሰራ ነው ማንኛውም ጭምጭምታ ሲኖር አረጋግጠን ሄዶ ፈርዘር ኢንቨስቲጌሽን ያደርጋል በኢንቨስቲጌሽኑ መሰረት ይጣረጣራል ወይም አይጣረጥር በኮሮና ቫይረስ የሚጣረጥር ከሆነ አድሚት ተደርጎ 
አስፈላጊውን ላብራቶሪ ሳምፕል ተስቶለት ትሪትመንት ይሰጣዋል ማለት ነው። በዛ መሰረት እንግዲህ ብዙ የተጠረጠሩ ሰዎች አሉ። ተጠረጠረን በላብራቶሪ ደግሞ ነጌቲቭ የሆኑ ሰዎች አሉ። የተጠረጠሩትም እንደዚህ ሰስፔክትድ ኬዝ ሆኖ ፖዚቲቭም ይሆኑ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰስፔክትድ ኬዝ አድሚት እንዳረገን ወይም ዲቴክት እንዳረገን ሌላው ሰራ ኮንታክቶችን አይዳንቲፋይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላብራቶሪ ኮንፈርሜሽን እስከሚመጣ ድረስ የ የኮንታክት ትሬሲንግ ወይ ያሰውዬ ኢንኩቤሽን ፔሪየድ ላይ ወይ ምልክቱን ካሳየ በኋላ ማንን ማንን ነካ ወይም ክሎዝ ኮንታክት አለ የሚለውን አይዳንቲፋይ ሊስት አድርገን እነሱን አክቲቭሊ ፎሎ እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ፕሮቶኮል እንግዲህ ምልክቱን በሚያሳይበት ፔሪየድ ወይም ጊዜ üst በፊትና በኋላ ለአራት ቀን ወይም ምልክቱን ከመሳየቱ በፊት ሁለት ቀን ምልክቱን ካሳየ በኋላ ወይ ምልክቱ ከጠፋ በኋላ ለሁለት ቀን በዛ አማካኝነት ኮንታክት ያረጋቸውን ሰዎች አይዳንቲፋይ አድርገን የፎሎ አፕ ስራ በፎሎ አፕ ወይ በክትትል ቡድናችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ስካውን ድረስ እንግዲህ ቅኝቱን ስንሰራ አንደኛው የቅኝት ምንጫችን ሄልዝ ፋሲሊቲዎች ናቸው ወይ የጤና ተቋማቶች ሩቲን የኢንተግሬትድ ዲዚዝ ሰርቬላንስ ሲስተም አለ immediately reportable disease outbreak ለሚከሰት ለሚከሰትባቸው ወይም በአውትብሬክ በአውትብሬክ ወይም ቦረሽ መልክ ለሚከሰቱ በሽታዎች ሪፖርት የምናደርግ በሲስተም አለ ያን ኢንትራክት ተጠቅሞ immediately notify ያደርጉናል ከዛም በመቀጠል ደግሞ በሆት ላይን አማካኝነት የሚመጡ ጭምጥምጣዎች አሉ በሌሎችም ሲስተም ወይም ስርዓት የሚመጡ ጭምጥምጣዎች አሉ ነዛን ጭምጥምጣዎች አዲስ አበባ ላይ እየሰራ እንገኛለን ሪጅኖችም በዛውም ልክ እንደኛ ቅርመ ዝግጅታቸውን አጠናክረው ጭምጭምታዎችን የማረጋገጥ ሰስፔክትድ ተጠርጣሪዎችን አይሶሌት አድርጎ የትሪት የማረጋገጥና የማረጋገጥ በሽታው ኖሮባቸዋል አልኖሮባቸው የሚለውን በላብራቶሪ የማረጋገጥ ስራ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ በሽታው በአግራችን ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ ስለ ኮሮና ቫይረስ በሽታ መልክቶቹ መከላከያ መንገዶቹ ገለጻ እየተደረገ ነውና አሁንም ቢሆን እንደ ስለዚህ ስለ በሽታው ቅርመ መከላከሉ እንዲሁም የድንገተኛ ስራዎቹ ምላሾች ምን ይመስላሉ በሚሉ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡን ኮሮና ቫይረስ 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 አይነት ነው ቫይረስ ደግሞ ጥቃቅን ነው አሳ ለካም ባክቴሪያ ፈንገስ እንዲያል እንደምንለው ጥቃቅን ነው አሳቶች ናቸው ይሄ አርኤንኤ ቫይረስ ከመባለው ነው የሚመደበው ኢንቨሎፕድ ነው በአብዛኛው የተለያዩ አይነት ኮሮና ቫይረሶች አሉ በሰው ላይ የሚያመጡ አራቱ በአንዳንድ ይተወቃሉ ከነዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ኮቪድ 19 የሚባለው በኮሮና ቫይረስ የሚመጣ ዲኤም ትለው ዲዚዝ ናት 19 በ2019 የመጨረሻው ቅናታ የተገኘ ስለሆነ የመጣህመም ነው በተፈጥሮአዊ በሆነ ሚቹዌሽን ራሱ ሲራባ በተፈጠረ ስለሆነ ኖቬል ይባላል አዲስ ስለሆነ ከድሮች የሚለየ የነገር አለው በተፈጥሮ ሂደት እንግዲህ ምንጩ ያው በትክክል ባይረጋገጥም ወይ በእንሰሳት ውስጥ ሲራባ ቆዩቱ ሚቹዌሽ ካርገ በኋላ ወደ ሰው ሆነ ገጠሚ ሄዷል ወይንስ እነሱ ጋዛው ሲቆይ ቆይቶ ሆነ ወደ ሰው ሲመጣ ጋጣሚ እንደተጠቅሞ አይነቱን ቀይሮ ወጣል ያው ወደፊት እየተረጋገጠም የነው ዞሮ ዞሮ ግን በእንደዚህ መንገድ የመጣ ሲሆን በአብዛኛው የመተንፈሻ አካልን የላኛውንም የመተንፈሻ አካል ውስጠኛውንም የመተንፈሻ አካል የሚነካ ነው በአብዛኛው ሲሪየስ የሆነ ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥለው አይነትና የዚህ በሽታ የተለየ ምልክቱ የተንፈሽ ማጥሪ የሚሆነበት ምክንያት የታችኛው ላይ የመተንፈሻ አካል ስለሚነካ ነው በአብዛኛው ከዛ በኋላ ኤም የመጡት ነገሮች አብሮ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ የሚያሳያቸው ምልክቶች በአብዛኛው ቱክሳት ዋናው ነው ሳል ሊኖር ይችላል ተንፋሽ ማጥር ይኖር ድካም ላብ የተወሰኑት ላይ ደግሞ ተክማት ራሱ ምክንያቱም የሚራባው ጉሮሮ አካባቢ ተራብቶ ስለሆነ ታችም ሄደው የተወሰነው ከተባጠ በዛ ጋር እንጀቶ በኩል ሄዶ ተክማት መምም እንደማይመጣ ይታወቃል እነዚህ ዋና ምልክቶች ሲሆኑ ከዚህ ቀደም ወብሎ ትንሽ ቀና በፊት ግን ልክ የጉንፋ ምልክቶች ጉሮሮ ማሳከክ ከመብላት የመሳሰሉት ነገሮች አብረው ሊጀምሩ ይችላሉ ከትኩሳት ጋር ማለት ነው ግን ዋናዎቹ ለሞት የሚያበቁት ነገሮች የታችኛው የመተንፈሻ አካል ውስጥ የሚኖር ይሄ የሳምባ መቸም ነው ኒሞኒያ ከዛ አርዲስ የሚባል ህመም አለ ከዛ መተንፈስ ማቃት ድረስ ሆኖ ማሽን ድጋፍ ማድረግ ሴፕሲስ የሚባለው በቫይረሱ ወይም ተጨማሪ ባክቴሪያ ኢንፌክሽን ኖሮበት በተጨማሪ በመሰራጨት የተለያየ አካልን አምሮን ኮላሊትን ወይም ሌሎችን በመንካት የሚመጣ ችግር ምልክቶች ይታያሉ ይሄ ዋናው ከቫይረሱ ጋር የተገናኘው ምልክት ነው ሆኖም ግን እንዳየነው ከቻይናው ምን ከሌላ ቦታ እድሚያቸው በጣም የገፉና ተጓዳኝ ህመም ባላቸው ሰዎች ላይ ነው ህመሙ 
ጉዳት ያስከተሉ ስለዚህ ሆነ አንድ ሰው የኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን ኖሮት ስኳር በሽተኛ ከሆነ የስኳር ህመሙም ይባባሳል ስለዚህ የስኳር ህመሞችም አብረው መልክቶች ይኖራሉ ማየ መጋነን መልክቶች የልብ በሽተኛ ይሆናል የኮሮና ቫይረስ መልክቶችና ኢንፌክሽኑስ ይኖር የልብ መልክቶችም አብረው መባባስ መልክት ያሳያሉ ማለት ነው ሌሎችም እንደዚህ ሲኦፒዲ የሚባለው አስም በሽታ ወይ መካንሰር በሽታ ይልካሉ እንደዚህ አብረው እንደሚሆነው ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ መልክቶቹ የበሽታው ሜራሱ የዚህ ቫይረሱ ተጓዳኝ መሞችም ካሉ የነሱ መባባስ መልክት አብሮ ሊኖር የሚችልበት መልክቶቹ እነዚህ ናቸው ከዛ በእንግዲህ ቀደም ያው መስፈን እንደምንዳለው ለዚህ ነው ሁሉ መልክቶች ሁሉም ሰው ላይ 100% አይኖሩ ለምሳሌ ትኩሳት ከ82% እስከ 96 ይኖራል ከሁሉም በብዛት የሚታየው ያዝ ሊሆነ ነው ቸርማል ሊሆነ የሙቀትን በመለካት ብዙን ሰው እናገኛለን ተብሎ ትትል የሚደረገው ሳል ከዛ ቀጥሎ ይመጣል ድካም እንዳልኩት ትንፋሽ ማጥር እያለ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው ምልክቶች እነዚህ ናቸው የሚተላለፍበት መንገድ እንግዲህ ያው እንደማንኛውም ከጉንፋን የሚያመጡ ቫይረሶች ምልክት ቅርብ ለቅርብ ከሆነ ድሮፕሌት ኢንፌክሽን ነው ድሮፕሌት ማለት ሰው ሲሲል ወይም ትንሲል እርጥበት ያላቾ መጠናቾ ትልቅ የሆነ አንድ ሰው በሃይል ሲሲል ባየር ላይ ሲረጩ በከተታ የሚመጣ ኮንታክት ነው ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሳይዛቾ ትልቅ እና እርጥበት ያላቾ ነገሮች ባይ ሲሄዱ እስከ 2 ሜትር ተጉዘው ወደ ታይ ስለሚወርዱ ርቀታችን 2 ሜትር እናርገም ይባላል አሁን ለዛ ነው በአብዛኛው ርቀት አሁን ንክኪ እናርገም ይለው አንደኛው ይሄ ነው ከምና ቦታ ላይ ከሄን ግን እነዚህ መተንፈሻ ማሽን ላይ ይሄ ብሮንኮስኮፒ ኢንዶስኮፒ ማሽን ውስጥ ስንጠቀም ወይንም ሰው ወይ መተንፈስ ድጋፍልገው የመተንፈሻ ማሽን ስናስገባ ኃይለኛ ፕሬዠር ስላለው ወይንም ፈሳሽ ካለው ምን መጥቆ ሆነ የተወሰነው ወደ ኤሮዞል መጠናቸው ትንንሽ አድርገን በሃይ ፕሬዠር ስለመናሰራጫቸው አንዳንድ ጊዜ ከፍ ያለ ርቀት በቀላሉም እንደ ድሮፕሌቶቹ ትልቅ ስላለው ነው እነዚህ ሰዎች በለተ ተጋላጭ የሚሆኑ ተውኔ ጤና ባለሙያዎች ለዛ ነው በብዛት እንደ አይነ ነገር ስለሚሰራ ትንንሽ የሆኑት ኤሮዞል አየር ወለድ ማለት ነው ኤርቦርን የሆኑት የሚሄድ ድል ስላላቸው በቀላሉ ተልፍ ይችላል ሌላው እንግዲህ ምንድነው አፍ አፍንጫ ይሄ ቫይረሱ ግሮ ያለበትን ቦታ ወይም በሌላ አካል ላይ ቫይረሱ ኮንታሚኔትድ የሆነ የተበከለ ነክተን በጃችን ወደ አፍንጫችን ወደ አፋችን እናመጣዋለን በጃችን ይዘል ለሌላ ሰው ስንጨብጥ እና እናከካውለን ያ ሰው ደግሞ ወደ ራሱ ይያል ይወስዷል ስለዚህ እነዚህ አይነት ክክ ለዚህ ነው መጨባበጥ አካላዊ ንክክ ከመከለከሉ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው እና በጃችን እንታጠብ ሳኒታይዘር የምንለው ስለዚህ መተላለፊያ መንገዶቹ እነዚህ ናቸው በፊት እንግዲህ እንደታው ያልተረጋገጠው ነገር አለ ምንጩ ከሰው ወደ ሰው ግን ባለው ሁኔታ በዚህ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ መከላከያ መንገዶቹ ምንድናቸው ለሚለው ጥያቄ መከላከያ መንገዱ ኮሮና ቫይረስን መከላከል በጃችን ነው ያለው በሰው ልጅ እጅ ነው ያለው አንድኛው ንክኪዎችን አላገው ማረቅ አካላዊ ንክኪ ማረቅ መጠንቀቅ አላስፈልግ የሆኑ በመሰብሰቦችን አንድ ቦታ ከአንድ ወደ አንድ እንዳይሄድ መጠንቀቅ እጃችንን በሳሙና መታጠብ ሲያስፈልገን በሳሙናና በውሃ መታጠብ ቆሻሻ ካለጃችን ላይ ከመግብ በፊት ከመግብ በኋላ ከሽንት ቤት ነድ ከሽንት ቤት ስንወጣ እንከብካቤ ለሰጡት ካጠባን ቤት ውስጥ ምን እንከባከቦ ሰው ካለ ጤና ባለሚያ ኮን ተካሚዎች ነቃዎችን ከነካም በኋላ መታጠብ እጃችን ላይ የሚታይ ቆሻሻም ካለ መታጠብ ከሌለ ለ ደግሞ እና ንጹህ ሆኖ ግን በጋራ ምን ተቀምባቸው ነገሮች ከነካ እነዚህ አልኮል ቤዝድ የሆኑ ሳኒታይዘሮችን መጠቀም ነው አልኮል ቤዝድ የሆኑ ሳኒታይዘሮች ስንጠቀም ከ20 እስከ 40 ሰከንድ ልናሻቸው ይገባል በሳሙናና በሆነ ወቅት ሆነ ደግሞ ከ40 ሰከንድ እስከ 60 ሰከንድ ልንጠቀም ይገባል ማለት ነው በአግባቡ ውጤታማ እንዲያደርጉ ነው ማለት ነው ይሄ አንዱ ነው ሌላኛው ነገር ምናስነጥስ ምናስል ከሆነ አፋችንን በሶፍት ወይም በጃች መሸፈን ካልሆነም በክንዳችን ተከራክረ ወደ ሌላው ሰው እንግዲህ ባየር ላይ ለቀ ነው መተላለፍ እንዳይችል እነዚህ ካፍ ሃይጂን የሚባለው ያሳሰል ጥንቃቄዎችን ማድረግ ነው በህመሙ ጋር ግንኙነት የተጠረጠረን ሰው ወይ የሚተረጋገጠን ሰው ጋር ንክኪ ምኖርን ከሆነ ደሞ ተገልገብ ላይ ማስክ በማድረግ እኛም ወደዛ ባለ መጠጋት የግድ መጠጋት ካለብን ለዛ መከላከያ የሚሆኑ ነገሮችን በማድረግ አገልግሎት መስጠት የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው በፌደራልና በክልል ደረጃዎች ደግሞ እየተከናወኑ ያሉት ስራዎችስ ምን ይመስላሉ የአደጋ ማስተባበሪያ ማዕከል አክቲቬት ተደርጎ በጤና ቢሮ ሐላፊዎች እንዲሁም ሃይር ኦፊሻሎች ሜምበር የሆኑበት ታስክ ፎርስ ኢስታብሊሽ ተደርጎ ኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተር ደሞ ቴክኒካሊ በጤና ቢሮ ሐላፊ ደረጃ አክቲቬት ተደርጎ እየተሰራ ይገኛል እንግዲህ እነዚህ ፒላሮቹ ነው የምሰሶቹ ስለነ አንደኛው ቅኝት ስራ ማጠናከር ነው ቅኝት ስርዓት ላይ የተጠርጣሪዎችን የማግኘት የማረጋጋጥ ስራ ላብራቶሪ ሳምፕል የመውሰድ እና 
ሌላው የልየታ ማዕከል ኢስታብሊሽ ማድረግ ግባቶችን ማሟላት ግባቶችን አማልቶ ደግሞ ተጠርጣሪዎች እና የተረጋገጡ ኬዞች ካሉ ወደዛ አድሚት አድርጎ አስፈልግ ይሁን የህክምና አገልግሎት የመስጠት ለዛ የሚያስፈልጉ ደግሞ በተለይ ኮሮና ቫይረስ አብዛኛውን ስራዎቹ የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹ ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን ወይም የዚህ ማቴሪያሎች እንደ ማስክ የሌሎችም የኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን ማቴሪያሎችን የማሟላት መዳህነቶችን የማሟላት ሌሎችም ሜዲካልም ነን ሜዲካል የሆኑ ግባቶችን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ፕሪፖዚሽን የማድረግ ስራና የጤና ባለሙያው ግንዛቤ ከፍ የማድረግ ያ ማህበረሰቡን ግንዛቤ ከፍ የማድረግ ስራዎችን እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ባሁን ሰዓት ክልሎች ከፍተኛ የሆነ ቅድመ ዝግጅት ያደረጉ ይገኛሉ ብዬ አስባለሁ ለዛ ማሳያው ስካውን ድረስ ሰርቬላንስ ሲስተሙ ወይም የቅኝት ስርዓቱ ከኛም ጋር ግንኙነት ስላላቸው በየቀኑ ነው ምንገናኘው ተጠርጣሪ ሰዎችም ካሉ አድሚት አድርገው ወይም ወደ አይሶሌሽን ሴንተር ዴዚግኔትድ የሆነ ራሳቸው ስታብሊሽ ያደረጉት አድሚት አድርገው ሳምፕል ወደ ፌደራል ይልካሉ የፌደራሉም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በ24 ሰዓት ውስጥ ቶሎ ቴስት አድርጎ ውጤቱ ይልካል ማለት ነው ከዛ በማሻገር ባሻገር ፖይንት ኦፍ ኢንትረስት ወይም በየብስና በኢንተርናሽናል ኤርፖርትም የሚሰሩ ስራዎችም በሚያስፈልጉ የሰው ኃይልም የማቴሪያልም ግባቶችን አማልተው የልየታ ስራ ተጠናክሮ ይገኛል ማለት ነው ይሄንንም በመናይበት ጊዜ አብዛኛው ስራዎች አሁን ከዚህ በፊት በጤናው ብቻ የሆነው የኮሮና ቫይረስ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራ ሌሎችም ሴክተሮችና አጋር ድርጅቶች የሚያሳትፉበት ደረጃ ላይ ስለተደረሰ እዛም ላይ ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሚያስፈልገውን ዝግጅት አድርገው እየተሳተፉ ይገኛሉ የቅርመ ዝግጅት እና የምላሽ ስራ እየተሳተፉ ይገኛሉ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ትልቁ እንድርሻ ደግሞ የሚወጣው ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት መልእክት ከማስተላለፍ አንጻር ወቅታዊ ሁኔታውን ለማህበረሰቡ ከማስተራጨት አንጻር ሚዲያውም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል ከዛም ባሻገር ደግሞ በሚዲያ የማንደርስ የማንደርስባቸው አካባቢዎች በሄልዝ ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ባሉን የጤና ተቋማት የጤና ባለሙያዎች አማካኝነት ህብረተሰቡን አዌር የማድረግና ራሱን ከዚህ በሽታ የመከላከል ራሱን እንዲከላከል ከማድረግ አንጻር እየተሰራ ይገኛል ሌላ በ8335 ደግሞ የምንቀበለው ጭምጭምታዎችም ሌሎች መረጃዎች አብዛኞቹ እንደምታውቁት ከ40 የሆኑ ወይም አክሰስ የሚዲያ በቀላሉ ይሄን ስለ ኮሮና ቫይረስ መቆጣጠርና መከላከያ መንገዶችን ማውቀ ምንችልባቸው ቦታዎች ላይ ስለሆነ ከሚዲያ መስማት የምንችል አጋጣሚ ካለ ከሚዲያ ብንሰማ ይሄ 8335 ን ደግሞ ሚዲያ ለማይሰሙ የብረሰባችን ክፍሎች አክሰስ እንዲሆን የማድረግ አብዛኞቹ ከ80% በላይው ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ እና ከከተማ የሚመጡ ጥያቄዎች ወይም እንትኖች ኮሎች ስለሆኑ እነዛን ለገጠሩ የህብረተሰብ ክፍል እና ሚዲያን አክሰስ ለማድረግ ግንዛቤ ማስጨበጫ መንገድ እና ጭምጭምታ መቀበያ እንዲሆን ያደረግን እንገኛለን ኦቨርኦል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከ ጤና ሚኒስተር ጋር በመተባበር ክልሎች ይሄን ቅርመ ዝግጅት እንዲያደርጉ አስፈላጊ ሆነም የግባአትም የፋይናንስም እርዳታ እየሰጠን እንገኛለን በዝርዳታ መሰረት እንግዲህ ግንዛቤን ከፍ ከማድረግ አቋያ ህብረተሰቡ ራሱን ከዚህ በሽታ ከመከላከልና ከመቆጣጠር አቋያ ግንዛቤ ከመስጠት አንጻር የህክምና ግባአትና አገልግሎትን ፕሪፖዚሽን ወይም ከማቅረብ አንጻር ሌሎችም የቅኝት ስራውን ለማጠናከር እነዚህ የበሽታው መገለጫ እስከ ጤና ካላና ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ድረስ ከማስተራጨት አንጻር ብዙ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን ዶክተር አስቻለው የከጤና ባለሙያስ ላይ እንደው ይሄንን በሽታ በመከላከል ረገድ ላይ እየተደረገ ያለ እንግዲህ ከፍተኛ ርብርብና እንቅስቃሴ ያለና እንደው ከዛ ጋር በተያያዘ ምን የሚሉ ነገር አለ? አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ለክብረተሰቡ ላይ እንደምንለው ቅድመስ እንዳለው ይሄ ነገር ጦርነት ነው ይባላል አንድ ቫይረስ ጤናና ህብረተሰብ ማህበረሰብ ማለት እንግዲህ ለጦርነት ደግሞ ተደረስ ፈልጋ አንዱ ተዋጊ 
የጤና ባለሙያው ነው የሚባለው እና ፍሮንት ላይ እንደው ተዋጊው ማለት ነው ስለዚህ ጤና ባለሙያው ምንድን ነው የጤና ባለሙያው በዚህ ሰዓት በቂ ዝግጅት ወስነ ልቦና ማረጋ ያለበት በውቀት መዘጋጀት ያለበት ስለዚህ በጤና ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ ከምና ማበርና ሌሎች የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ማበር ጋር በመሆን ስልጣናዎች እና ይስጥና በተከታታይ የሚሰጥበት ሁኔታ ተመቻቾ አሁን ዛሬ የተጀመረላ አዲስ ዘይ ለነዚህ ቦታዎች የተመደቡ ሀኪሞች አሁን የጤና ሚኒስቴር ከቀጠረ ባለ ሀኪሞች ነርሶች የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ቁቀቱ ኖሯቸው ስለዚህ ነገር ግን እዛ ቢያኖቸው ወደ ስራ እንዲኖር እየተደረገ ነው በስራ ላይ ያሉትም ላይ እንደዚሁ አሁን ስላልናቸው ነገሮች ስለሆነም ስለተከላለው የገንዘብ የተደረገላቸው ነው በተጨማሪ ደግሞ ራሳቸውን ከዚህ ነገር መጠበቅ ስለለባቸው በስራ ሄደት ውስጥ ያሉ ሊጋለጡ ስለሚችሉ ራሳቸውን ከዚህ ነገር ጠብቀው ክብረት ሰብ እንዲያገለግሉ አድካሚም ስራ ስለሆነ የስነ ልቦና ጥንካሬ ያርገው እንዲሰሩ ራሳቸውን በሚደርስባቸው ችግር ደግሞ ተጠንቅቀውና እንዲሰሩ ግንዛሜ ተሰጣቸው ነው የዚህ አይነት የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲኖራቸው እየተደረገ ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መልኩ ተመሰልፈው ያው እንደማንኛውም ህብረተሰብ አካል አገልግሎት ስለሆነ ባለሙያ ስለሆነ በጣም ማገልገል አለባቸው የክምና ባለሙያ የሆነው ለዚህ ሰዓት ነው ለችግር ሰዓት ለህብረተሰቡ ለማገልገል ነው የሞያንችንም ክብር ከፍ ያለ ቦታ የሚሰጠው በችግር ሰዓት ለህزب ስለመንደርሰ ነው ከዛም ግን ሞያችን ደግሞ የሚያመጣውን ተጓዳኝ ችግርም ለመቋቋም ተዘጋጅተ ነው ስለዚህ ስናገልግል ለሚደርስብን ችግር ተጠንቅቀ ማሳለፍ አለበት ከመጣም ግን መደናገጥና ፍራስ ሳይኖርብን ልክ ቀድሞ የተሰጠውን ለማበረሰቡ ተጋላጭነት ሲኖር ኢንፌክሽን ሲኖር የሚኖረው ነገር ያደረገን መከጠል ይተበቀብናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን በወቅት አይረሰ ጉዳይ ላይ ያተኮረው ማለት ነው በኮሮና ቫይረስ ላይ ያተኮረው የዛሬው ዝግጅታችን ይመስል ነበር ቆይታው ነው ያደረግነው ከዶክተር አስቻለ ወርቁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የክብና ባለሙያ እንዲሁም ማቶ መስፍን ወሰን በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮሮና ቫይረስ በሽታ ቅኝት አስተባባሪ ጋር ነበረ በሳምንት በተመሳሳይ አይረሰ ጉዳይን ተጠብቃቸዋለን